अच्छे से बनाना ठीक है मुक्ता क्या बना रही हो गीला और हमारी रिवाज करती अरे वाह और कौन कौन बैठेगा इस किले में मैं दादा आई और बाबा और मैं नहीं मैं भी तो तुम्हारी आई हूँ ना आई और छोटी आई है अच्छा तो जब ये किला बन जाएगा मुझे भी बुला लेना दादा बताओ किले की नाकाबंदी कैसे करोगे पहले बनने तो दो फिर जो भी दरवाजा खुला होगा वहाँ तुम्हें बैठा दूंगा नहीं मैं तो किले की रानी हूँ अच्छा तो इसका मतलब ये किला आपके पसंद से बनना चाहिए जो आ गया रानी साहबा आपने सही कहा था मुक्ता मुझे भी उतना ही प्यार करती है जितना कि आपको चाहे छोटी हूं लेकिन आई तुम तो मैंने कहा था ना पार्वती भाई साहब आप इन दोनों की छोटी आई हो कोई निवारण मिला चंबल की समस्या का मुक्ता देखो किला तैयार हो गया जैसे तुम्हें चाहिए था बिल्कुल वैसा ही बना है अरे वाह कितना अच्छा बना है हाँ और देखो इसके तीनों और मैंने खंडक बना दिए हैं और एक और नदी है ताकि दुश्मन किले में घुसी ना पाए दुश्मन तो दुश्मन मैं भी अंदर नहीं घुस पाऊंगी क्यों नहीं घुस पाओगी मुक्ता याद है हमें बाबा साहब ने बताया था जब उन्होंने तारापुर का किला जीता था और जब वो सुरंग बनाकर अंदर गए थे बिल्कुल वैसे ही हमने भी इसमें एक सुरंग बनाई है और हम नदी के रास्ते से होते हुए सुरंग से सीधे अंदर अच्छा है ना वाले राम यहाँ वाह तुमने बहुत ही अच्छा किला बनाया है और बहुत समझदारी से बनाया है हम्म वाकई माले राव आज जीवती पूजा के दिन पूरा समय मेरे साथ रहने की तुम्हारी जिद बहुत फायदेमंद साबित हुई है अहिल्या हम सबको यूं अचानक ऐसे बुलाने की कोई खास वजह जी सासू भाई मुझे चमदरा मेहोना और परसों गांव के अंदर जाने का रास्ता मिल गया है हम लोग इस नदी से जाएंगे असंभव छोटे रानी साहब ये मुमकिन नहीं है हमारी कश्तियों को दुश्मन देख लेगा और बारूद से हम पर तुरंत हमला कर देगा नहीं गंगोबा काका हम रातों रात नदी पार कर लेंगे हम सबको कल सुबह यहां से निकलना होगा नदी के दूसरे छोर तक का रास्ता हम कल सूर्यास्त तक काट लेंगे और रात को कश्तियां पानी में जाएंगी परसों सुबह का सूरज निकलेगा तब तक हम गांव के अंदर होंगे अब उस गांव में कहा और कैसे रहना है इसकी योजना भी तैयार है
लेकिन अहिल्या इस योजना में बहुत जोखिम है और कोई विकल्प भी तो नहीं है सासू बाई थोरली महाराज का सिखाया हुआ गुरिला युद्ध ही काम आएगा यहां क्योंकि हमें सिर्फ 200 सौ सिपाहियों के साथ ये लड़ाई जीतनी है बस एक बात का ख्याल रहे कल का एक दिन मेरी यहां ना होने की खबर बाहर किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए और जब तक मैं इस मुहिम से वापस नहीं आ जाती सासू भाई आप छोटी आई साहब और पार्वती भाई साहब आप तीनों को ही ये वाड़ा संभालना है याद रहे हम तलवार की धार पर दौड़ रहे हैं घाव हमारे साथ ही है लेकिन चीखे नहीं निकलनी चाहिए आंसू आंखों के रास्ते पी जाने हैं हमें तब जाकर ये युद्ध जीत पाएंगे हम क्योंकि ये युद्ध दूसरों के साथ तो है ही लेकिन उन अपनों के साथ भी है जिन्होंने हमें कभी अपना माना ही नहीं आज से अगले कुछ दिनों तक नींद लेना मेरे लिए मुश्किल है हम कल सूरज उगने से पहले ही ये वाड़ा छोड़ देंगे जी। आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए अब से मुहिम शुजाउ तौला आरंभ होती है विश्वास की ताकत संसार के किसी भी ताकत से कहीं लाख गुना बड़ी होती है तुमने निश्चय कर लिया है तो हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है सासू भाई भाई, मैंने मालवा की प्रजा की रक्षा करने का वचन लिया है और चंबल की प्रजा को तो से मुक्त करवा कर ही मैं वापस लौटूंगी चंबल का ख्याल करने के साथ साथ अहिला अपना भी ध्यान रखना सासू भाई जिसके साथ उसकी आई के जैसे सासू भाई का आशीर्वाद हो तो काल उसका बाल भी भागा नहीं कर सकता सुबह ये युद्ध जरूर है लेकिन जीत हमारी ही होगी क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है छोटी आई इकाई अपनी छोटी आई से विनती कर रही है इन कुछ दिनों के लिए माले और मुक्ता का ध्यान रखिएगा हाँ हिल्या अब तुम यहां नहीं रहोगी तो बिल्कुल तुम्हारी तरह ध्यान रखोगे तुम चिंता मत करो और एक बात सासू भाई छोटी आई साहब मैं एक और बार आपको याद दिलाती हूं कि मैं जब तक वाड़ी में वापस नहीं आ जाती किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं वाड़ी में नहीं हूं तुम निश्चिंत रहो एलिया। आप दोनों यहीं से इसी पोशाक में निकल रहे हैं मैं नहीं कहा था क्योंकि हम जब यहाँ से निकलेंगे 
तो किसी को हम पे शक ना हो अब ऐसा लगेगा कि जैसे कोई साधारण सैनिक जा रहा है और वैसे भी मेरी असली पहचान तो यही है जाओ अहिल्या और दुश्मनों के खून से मालवा के मस्तिष्क पर विजय का तिलक लगाकर वापस लौटो विजय बाबा जय भवा छोटी रानी आप जल्दी कीजिए सब सो रहे हैं अब रास्ता साफ है चलो अहिल्या हमें सूरज उगने से पहले यहाँ से निकलना होगा वाड़े के पीछे हमारे घोड़े हमारा इंतजार कर रहे हैं मैं आती हूँ कौन है बाबा साहेब आप आप फिर यहां आ गए आपको कितनी बार समझाया था कि वाड़े में इस तरह आना आपका खतरे से खाली नहीं है अब वाड़े में आने में डर क्या ये गलियां ही अपनी होने वाली है गलियों का तो पता नहीं बाबा साहब लेकिन अगर आपकी गतिविधियां यूं ही चलती रही ना तो जेल की सलाखें दूर नहीं है आप यहाँ करने के आए हैं हमें यह जानना है कि यहाँ वाड़े में क्या गतिविधियां चल रही है क्यों इससे आपका क्या लेना देना बाबा साहेब लेना देना हमारा नहीं शुजा उदौला का है क्या इसका मतलब आप यहां शुजाऊ दौला की मुखबरी करने आए <laughs> शुजाऊ दौला से हमने हाथ मिलाया है वो हमारी मदद करेगा तुम्हारी खोई हुई मान प्रतिष्ठा को वापस दिलाने के लिए इतना ही नहीं गुनो जी पूरे के पूरे मालवा पर कब्जा भी अच्छा तो इसका मतलब आप यहां शुजाउद दौला के कहने पर आएंगे बाबा साहब यहां पर कोई गतिविधि नहीं चल रही मलार राव और खंडे राव मुहिम पर गए और सब लोग शांति से चुपचाप अपने कक्ष में सो रहे हैं <laughs> हमने अभी अभी देखा दो घोड़ सवारों को वाड़े से बाहर जाते हुए तुम इतने नादान हो कुछ कह रहे हो सब कुछ ठीक है घोड़े वाड़े से बाहर जा रहे हैं और तुम्हें खबर ही नहीं घोड़े बेच के सो रहे हैं तुम हुँ? पता लगाओ यहां क्या चल रहा है हम अभी जाके सासू भाई से बात करके आते हैं हम्म फिर से ना डाल 
बेशक वो तुम्हारी सासू बाई है लेकिन सगी तो सिर्फ और सिर्फ मालवा की है इसीलिए तुम्हें इस काम के लिए किसी और की मदद देनी होगी चलिए चलिए जल्दी करिए जल्दी जल्दी हाथ चलाइए हुआ कि नहीं अरे हमारे पास समय बहुत कम है वो लोग कभी भी आ सकते हैं जल्दी करिए अचानक इतनी सब तैयारी किस लिए होता काकी तुम्हारे काका का लगन है तुम्हारे मौसी के साथ उसी की तैयारियां चल रही है पर मेरे काका का तो लगन हो चुका है और मौसी का भी दोनों के बच्चे भी है मतलब आपस में ब्याह नहीं हो उनका अब दोबारा एक भी प्रश्न पूछा ना तो तुम्हारी शादी उस काली पहाड़ी की चुड़ैल के साथ करवा दूंगी चलो जल्दी जल्दी हाथ बटाओ अरे 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 आली रे आली बार करी लोगों की सवारी आ गई आशीर्वाद दो मौशी विजयी भवा आप मौशी सर आइए ना आइए कि हमारा धर्म है मौशी और चंबल वासियों की रक्षा करने का वचन है चारा पानी करवा दो लीजिए अरे लेकिन आ, ये क्या है मतलब आज तक मैंने आपका कोई भी काम किया लेकिन कभी इनाम नहीं लिया फिर आज ही यही सब क्यों आपकी जबान बंद रखने के लिए पूरे वाले में सबसे बड़ा पेट मेरा है किसी को भी पूछ लो आप बात यहाँ से द्वारका रानी साहब तक उन्हीं तक तो ये बात नहीं जानी चाहिए लेकिन क्यों आप रहने दीजिए इस काम के लिए हम किसी और को खोज लेंगे जिसका पेट आपसे बड़ा होगा नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये बात मैं खाएगी भी और डकार भी नहीं लेगी हम आपका बाहर शिव मंदिर में इंतजार कर रहे हैं बाकी बातें वहां होगी
तो ये है वो गुप्त रास्ता जी छोटी रानी इसी रास्ते से हम आपको नदी के किनारे तक लेके जाएंगे वहाँ दस बड़ी कश्तियों का इंतजाम हो चुका है अपनी सेना के कई सैनिक अपनी अपनी तय जगह पे पहुंच चुके हैं बहुत अच्छी बात है छोटी रानी आपके लिए खान पान की व्यवस्था की गई है कुछ खा लीजिए लड़ने के लिए ताकत भी तो चाहिए ना जी वैसे हमारी असली योजना के बारे में किसी को तो नहीं 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 किसी को भनक तक नहीं है सभी को ऐसे ही लग रहा है कि ये वारकरी लोगों की मंडली है बढ़िया कल सुबह सूरज उगने से पहले किसी को हमारी असलियत पता न लगे और हमें क्या है यहाँ लगन की दावत चल रही है क्या जो मुंह उठाकर भीतर चला आया आने से पहले पूछ नहीं सकता है अब जा जल्दी यहाँ से मैं तो तेरी शादी उस काली पहाड़ी की चुड़ैल के साथ करवा दूंगी काली पहाड़ी की चुड़ैल <laughs> अरे डरपोक है उसे लगता है सचमुच मैं उसकी शादी काली पहाड़ी की चुड़ैल के साथ करवाने वाली हूँ <laughs> For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos